yes, gusto ko ipakita kasi sa inyo na ano nga ba ang nangyayari kapag uh, nandito lang ako sa bahay. So ngayon, gusto ko i-share sa inyo kung papaano ako bilang isang nanay kung wala ang asawa ko. Kasi ngayon, si Mark ay nasa Bali, Indonesia. Nagkano sila ng show doon. And today is Sunday. At um, uh, bukas may school si Pele. So gusto kong umpisahan ang papapakita ko. Tara! Gusto kong umpisahan ang pagpapakita ko sa inyo kung anong gawain ko bilang nanay. Sisimulan ko na ngayon pa lang. Hanggang bukas. Kaya eto, uh, gabi na. <laughs> Nagko-concert si Pele. Gabi na at um, dapat nang matulog. So ito ang nagiging uh, ganito kami palagi. Mag pagkatapos kumain, freshen up na. Tapos si Vika kakapadedi ko lang sa kanya. And bago matulog tong magkapatid na to, kinakantahan ni Pele si Vika. Ayun sila. Yes. Yan ang lagi nangyayari. So, ngayon, tuwa-tuwa naman si Vika kay Pele. Ayan. Tapos siguro, yan, gagawin ni Pele yan for ilang minutes. Kung di pa rin matulog si Vika, um, kailangan ko na siyang patulugin kasi maaga pa ang school niya tomorrow. Kaya, yan. I love you, Mama. Sixty. Sixty dollars. Ako mag na love love sa you. Ay kili kili lang kinsit. Ay thank you, thank you. Ganito kami matag. Eto pag si Pele tina try kung patulugin ang tagal bago matulog. Ang dami na namin na pag-usapan. Pele, ano ba yan? Okay, malika. Hama. Malika dali. Oh, kwento kwento dali. What are you going to do tomorrow? School, no play water, play what? No playing water because? Nagnat, cold. Alright! Sleep na. Oh, you pray muna. Pray, dali pray. Papa Jesus, please. No. Bad dream, play water. <laughs> Oy, ay, wag naglalaro pag praying. Oh, go. Dali, pray na. Papa Jesus, no play water. Always drink water and medicine and sleep. And you will always be a... Good boy. Very good. Do you love Mama and Papa? Yes. Yeah. What about Vika? Yes. Okay. Good night. Bye bye. You say good night. You first. Good night. Say good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Ayan na pray na kami. So ngayon, patutulugin ko naman si Vika. Vika, ito na si Mama.
hindi pa rin sila natutulog dalawa eto si Pele gising pa rin at si Vika din gising pa pero minsan meron akong ginagawa para makatulog sila so meron akong music tapos meron akong binubuksan na ilaw para maaliw sila tapos parang nagsiset yun ng mood na matutulog na sila eto yung ilaw, wait lang ha kailangan patayin to yeah. si Vika naaaliw dyan sa ilaw na yan feeling niya na sa ano siya tubig tapos mamaya makakatulog na siya ayan siya wait lang pakita ko sa inyo wow nakiririnig niya ba siya o oh, di ba aliw na aliw siya sa ilaw kasi kitang kita niya talaga yung ceiling di ba o oh. bongga yung ilaw na yan kahit ako eh na, na uh, antok ako Diyan sa ilaw niyan. Kasi itong nakikita ko. Ayan. Oh! Patatino ko na sa tabi ko. Tulog ka na doon. Sleep ka na. Good night. Love you. Kiss mama. Tingnan nga natin. Mukhang tulog na tong isa. Ay, nakatulog na. Very good, Pele. Very good. Itong isang to, hindi pa. Sleep ka na. Oo. Oh, oh. Sleep na ikaw. Si kuya, sleep na. Sleeping na si kuya. Ikaw. Sleep na ikaw, anak. Ha? Sleep na, Vika. Good night. Good night. Sleep na ikaw. Anong gusto mo? <laughs> Dahil ayaw pa niya matulog, eto na at uh, magpapadede na tayo. Good night. Hmm. Tingnan nga natin kung nakatulog na tong si Bulilip. Yan. Tulog na siya. Pagkatapos kasi magdede, nilagay ko na siya dun sa playpen niya. Kasi gusto ko sana matuto siya na matulog ng mag-isa, hindi yung lagi na lang karga, di ba? Um, anong oras na ba? 11.41 na. 11, 12, 1, siguro mga 1, or two, magdidede na siya ulit. Tapos, ano, gising ako ng 5 o'clock para mag-prepare na para kay Pele. Pero na-ready ko na yung mga damit niya at saka yung bag niya. Ayan. So, ngayon, ready na. So, bukas, gising na ako ng 5. Tapos si Pele, gigisingin ko niya ng mga... 5.30 or 5.45 para sure lang. Kasi minsan ayoko yung binibigla rin siya ng gising. Kaya dapat may lambing-lambing muna para mas maayos yung gising niya. Tapos papaliguan ko na siya. Okay? So, eto na. Good night. See you tomorrow. Nagising siya. 5.45 pa lang. Nagising si Vika. Si Pele, tulog na tulog pa, o. Oh. Kailangan ko siyang padidehin. Uh, try ko muna siyang ihele, pero pag hindi pa rin, pwede siya magdede. Oo, oh, oh, gawa naman. Okay. Andiyan na si Mama. Mm, 12.45. Ito. Kailangan patulugin ang baby namin. Mm, gising na gising si, v, si Vika mm. Mm, gising po ako gising po ako mm, sleep na tayo ay gising pa ako ng maaga bukas para i-prepare si Pele pag nandito naman si Mark actually siya naman ng 
nagpapaligo kay Pele. Kadalasan siya. Kasi nga kay Vika, ako sa madaling araw. So, pagka nandito si Mark, siya nagpapaligo kay Pele. Minsan tulog ako noon. Minsan nagpapadede ako kay Vika. Pero ngayon, since wala siya, ako muna lahat gagawa. So, kahit na walang tulog sa madaling araw, kailangan gumising para mapaliguan si Pele. Tignan nga natin kung tulog na. Hmm. <laughs> Nakadilat pa. Kala ko tulog ka na. Hmm. Dilat na dilat ka pa pala. Sige, try pa natin. Try pa natin. Kala ko tulog na. Gising pa pala siya. Sige, sige, try pa. Tulog na kaya siya. Tingnan natin. Tulog na. Tulog ako na siya. Good morning. Five o'clock na ng umaga. Yung kailangan ko lang tumayo kasi papaliguan na si Pele. Eto na. Tignan natin kung paano siya gigising ng maayos. You know, ang nangyari ng no, madaling araw. Umiyak si Vika. Excuse me. At kailangan siyang gising at kailangan siyang buhatin at padidehin. Kaya ang ending, ayun, tulog na tulog. Tulog na tulog. Ang aming gising. Ay, naku, 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 naku. At kailangan ko na ngayon gisingin si Pele. Mm, actually, pwede yung mga 5.30 ko pa siya gisingin. 5.30 ko na lang gisingin para makatulog pa siya. Belly! You're awake! You're awake na? Why are you awake? It's so early pa, Belly! Why are you awake? Kanina ka pagising? Say good morning. Yeah, masarap na gising. Naka-smile agad. Good morning. Say good morning. Good morning. Gising ka na. Excited ka mag-school, no? Usually, nahirapan akong gisingin siya. Pero, ngayon, aga niya nagising. Hey. Aba, na-excite na. Na-excite siyang pumasok kasi no Friday, hindi siya nakapasok sa school dahil si oh, Dahil may lagnat. Nilagnat siya. Tsaka may sipon at ubo. Pero ngayon, okay na okay na siya. Kaya, ayan, mag-school na siya. Bago pa kami makaligo ni Pele, nagising na nga si Vika. Ayan na siya. At kailangan yata siyang palitan ng diaper. So, palitan ko muna siya ng diaper. And then, ligo na kami ni Pele. Time check, 5.33. Yan. Tapos bihes, tapos kain. Buti nakatulog ulit si prinsesa namin. Okay, paligo ako lang. At ngayon naman, nandito na kami sa aming dining. Dahil kakain na si Pele, habang si Vika ay... Tulog pa rin. So, kakain na kami. Pa, dahil aalis na kami. Mamaya-maya. Say hi. Good morning. 
Good morning! So, ngayon kami ay kakain na ng breakfast. Si Pele pinapapili namin to. Kung ano bang gusto niyang kainin sa umaga. Kung cereals. Eh? Uy, yung hindi. Dito I taste. No. I taste. Cereals. I taste. Um, sandwich. <coughs> kung ano man ang gusto niyang palaman. Rice. Hot dog. Ngayon, ang gusto niya raw ay peanut butter sandwich. Ayan. Okay, ah. pwede. Finish that. Meron ako nagugustuhan ng cereal ngayon eh. Para siyang may peanut butter na cereal. Boy, excuse me po. It's okay. It's okay. Wash your hands down, dali. Pag ganitong breakfast, dito kami nagkakaroon ng magandang conversation. Dito ko siya sasabihan na mag maging mabait siya sa school. Tapos, maging mabait siya sa classmates niya at sundin niya palagi yung teacher niya. Tapos, minsan dito rin siya nagkukwento kung ano yung usually nangyayari din sa school. Basta pag breakfast, yan, kwentuhan kami. What's your kwento for today? Red yeah, kwento. Red blood cells and white blood cells. Red blood cells and white blood cells. Wow, ang lalim, ha? O sige, what about it? The red blood cells are holding a bubble. Its name, its name is oxygen. Oh, really? Okay. White blood cell, what? The white blood cell is a fighting. It's a farting. Farting? <laughs> fighting. Fighting, okay. White. It's fighting the germs. Oh. Parang may doktor na ako ha. And then, there's a doctor at my school. Tapos, tapos, he's a doctor. He's a doctor heart. Hmm. He's a doctor. He's a heart doctor, and he explained everything about the heart. Ah, uh, konti lang. Konti lang po. Po. Say konti lang po, mama. Konti lang po, mama. Okay, very good. Tapos. Hmm. He's telling me that mm -hmm. your your heart is big than your fist. Oh. The heart is as big as your fist. So, can I see your fist? Wow, it's small po yung heart ni Pele, Mama. This is our heart together. Huwag kang maingay, natutulog na ni Mika. Pele, look at Mama. Remember later? No play what? No pain of water. And when you cough, you cover your mouth. Okay? I will put tissue inside your pocket. So, when you feel like coughing, you get the tissue and you cover your mouth. Okay? Ito na nga yung hatid ko na si Pele. Dito ako na uupo sa may tabi ni Pele. Pero inuusog ko ng medyo forward. Tapos si Pele nandiyan sa bandang likod. Tapos si Vika nandito. Para pareho ko silang mabilis ma-reach. So, ngayon, nakakatuwa kasi the whole biyahe namin, tulog lang ang aming baby girl. At uh, kami ni Pele ay eto. Kasi, ang biyahe namin, papunta, from dun sa bahay namin, papunta sa school ni Pele, kung walang traffic, pwedeng sabihin nating 15 minutes. Pero, dahil sa grabe ng traffic ng ganito kaaga, inaabot kami minsan na isang oras. Minsan, pag hindi niya nauubos yung pagkain sa bahay, tapos kailangan siyang, kailangan namin umalis, minsan dinadala niya na dito yung pagkain. Pero, at dito, siyang, dito niya tinatawas yung pagkain. Pero, dahil na, na naubos niya agad yung tinapay niya, yan, nag-rest-rest na lang siya. Ginawa ko lang kanina, nag-shower lang muna ako para may hatid ko siya. Tapos pagkahatid ko sa kanya, doon ko naman gagawin yung mga ilang chores ko pang kailangan gawin sa bahay. So ngayon, kami ay kasalukuyang nata-traffic. Hi! Hi. Hi.
What What are you going to do in school? What do I always remind you? Ano sinasabi ko sa'yo pag pupunta ka na sa school? Listen to your teacher. No playing water. Dito na kami sa school niya. Let's go. Nandito na ulit tayo sa bahay. Kakatid ko lang kay Pele. Ngayon, habang naghihintay po sa pagbagong uh, sunduin si Pele, dun ko ginagawa mga iba kong gawain tulad lang. Ito na nga, kailangan na siyang padidehin. Tapos, pagkatapos na siya magdede, uh, papaligoan ko na siya. Tapos, uh, ako naman ay magpa-prepare na din para sunduin naman si Pele. Dahil mamaya, Pagkasundo kay Pele, usually umuwi na kami. Pero mamaya, pagkasundo sa kanya, diretso kami na airport na susunduin namin si Mark. Galing Bali, Indonesia. Susunduin na namin si Pele. Medyo talilita ko na mga 3 minutes. Dahil... Ano bang shoes ko? Ito na lang. Taray ko. Kasi, meron pa akong mga inayos. Kaya nalita ko ng konti. Okay, so, ito na. Nagre-ready na kami. Nandun na si Vika. Okay, medyo nalilate ako ng konti. Kasi may mga inasikaso pa ako. Ito kasing si Vika. Binihisan ko pa eh. Oh. Hello po! <laughs> Hello po! Sa inyo po! Hi, Pele! Hi. How's school? What did you talk about? Trustworthy. Trustworthy. Pupunta na kami ng airport dahil susunduin na namin si Mark. Pero dadaan muna kami ng lunch para on the way nagla-lunch na. At yung buli ito, oh, okay na okay pa rin, o. Oh. O, oh, diba? Ito na. Nandito na si Mark. Dumating na siya at susunduin na namin siya sa Bay 5. And we are so excited. At ayun na nga. Sana nagustuhan nyo ang pag-share ko sa inyo ng pagiging um, nanay ng uh, wala mo ng katuwang dahil nagwo-work ang asawa. Pero sana nag-enjoy kayo. Oh, yan na namimiss na nung isa yung papa niya. Oh. Thank you for watching! Thank you, thank you! Bye! Bye! Eto na kami! Ayan na! One, two, three! Bye-bye.